What to say after this game uh, is that we are really, really happy. We are happy for our fans to see us playing like this. I'm really happy that uh, players are awarded for the job they did in the preseason because it was really not easy for them. They practice a lot, they practice hard. Uh, and uh, this wins is uh, just uh, kind of cherry on a, on, a, on a cake for players and for the fans to see how we look. Cosa dire? Siamo felicissimi di questa vittoria, soprattutto per averla regalata al nostro pubblico e per i nostri giocatori che vedono in questo risultato una ricompensa per tutto il duro lavoro che è stato fatto fino ad ora. Quindi è una vittoria per i giocatori e per il pubblico. Stefano. Sì, Ivo, ti aspettavi già, tu avevi detto che ci vorrebbero 3-4 partite per vedere la tua squadra, però due, due partite, vittoria a Sassari, vittoria netta contro una squadra da campione d'Italia come Milano, sembra che la squadra già sta incominciando a capire che cosa vuoi da, da loro. You talk about four or five games to see where your team or if your team was ready to play your basketball. But after these two great wins with, against two great opponents, maybe you just seen something of that. Definitely. From the first practice, I think you can see how this team is playing, how they want to compete, how they are determined to fight for the win, and how they are determined to play together. So this is something that uh, will be the face of Napoli in any game. Doesn't matter if we win or lose. And now we come to the tactical things that I think we did a lot of stuff. Players are implementing, implementing uh, par partially what we are training. There is a lot of mistakes and I'm thinking that in the uh, future it's going to be less and less mistakes. But uh, with us preparing each game for seven days, we have a big advantage uh, towards the other teams that we can really prepare for the game. So it, it's supposed to be better and better, but I'm really happy the team is fighting even uh, through the obstacles, even th through some problems that we have and mistakes that we are making. Sicuramente è stato dal primo allenamento, è stata chiara la disponibilità e la voglia di questa squadra e di questi giocatori di mettersi al servizio del coach e del sistema che voleva, che voleva dare. Sono due vittorie molto importanti e insomma sono delle vittorie che ci aiutano a continuare questo lavoro e, e siamo contenti di questo. Milan never went uh, knocked down, even if we had uh, multiple runs. And he wants to ask, uh, he wants to know what about Jacob Pullen. Uh, when he was not scoring the ball, he made some good things in defense, getting some charges or put some effort on defense. What do you think about that? Uh, definitely, it is a great thing that the team hold up the, the pressure and uh, uh, kind of intensity that uh, Milano uh, team uh, presents on the floor. The fans gave us the energy to prevail even in bad moments, like in second quarter, we played bad basketball, we played, uh, we didn't share the ball, we played bad de uh, defensive transition, and they catch the rhythm. But uh, players had the heart and uh, balls to prevail that with the energy that the fans are giving us. And obviously we have some veteran players who were in this situation and we know that uh, and we expect some veteran players to step up when it's uh, crucial. Uh, like uh, one of my uh, uh, members uh, from the staff said, Giovanni De Nicolao made a crucial offensive rebound, passed the ball to Pullen, Pullen scored three, Jim went crazy and Pullen started scoring. So. This is uh, really what happens. So everybody implements even that uh, rebound, like uh, my uh, GM said. Uh, this rebound changed the, the game maybe for us. And this is uh, Giovanni De Nicolao rebound.
So everybody puts something on it. In one part, uh, Tyler Ennis was distributing the ball great and rebounding the ball great, uh, opening the floor. Uh, Zubcic played great. Uh, Tariq Owens played unbelievable games. So it's a team. This is Napoli team, and this is uh, what you can expect for us, even in the losses. Sicuramente siamo contenti di essere stati capaci di reagire ai momenti di difficoltà mettendo grande energia quando magari abbiamo avuto dei momenti di difficoltà come nel secondo quarto in cui non abbiamo giocato una buona pallacanestro, non ci siamo passati molto bene la palla. In questo vogliamo ringraziare anche il pubblico che ha dato grande energia nei momenti appunto di difficoltà. Per andare sui giocatori insomma ci sono stati dei, dei momenti importanti durante la partita Sicuramente il rimbalzo che De Nicolao prende in attacco, che insomma mette il ritmo Pullen per la sua prima tripla, da quel momento in poi la partita di Pullen è stata diversa, ha iniziato a segnare, ma insomma è stato un rimbalzo di De Nicolao magari a fare quella differenza lì, ma così come tante altre cose, il lavoro di Zubcic, la partita molto buona di Tyreek Coven, insomma siamo una squadra e questo è, siamo Napoli e questa è la cosa importante. Essere veramente felici. Sì, coach, quando ti sei presentato subito quanto era importante la durezza mentale nel tuo basket. Oggi l'abbiamo visto, come diceva Claudio prima, no? una squadra che non ha mai mollato. Voglio sapere da te quanto siamo vicini all'idea di difesa eh, che tu hai in mente. Oggi abbiamo visto tanti cambiamenti in difesa, tante difese eh, particolari e poi una piccola eh, notazione a margine. Se va avanti così, costringerai finalmente il Comune a costruire un palazzetto nuovo per 10.000 persone perché uh, so mental toughness was the one of the first things you talk about when we arrive here. What, what do you think about that? What, what point we are about this? Uh, second of all, what point we are talking about uh, our defensive system? And third of all, he's saying if we keep on going like this, you will force the town hall to build a new arena <laughs> to us to many too much people in here. I hope so. The, okay. There is a... Uh, the gym next to the, the Pala Barbuto that I know Mirko Novosel played in front of 10 or 11,000 people. So let's try to get it back uh, like it used to be. But yeah, this team, through the hard practices that we were doing in the preseason, also gained some mental toughness. It's now, it's easy to say when we're winning. We'll see when we uh, start uh, playing not so well like uh, today, it's going to happen. But uh, definitely, they want to compete. They want to fight each player that is stepping in, trying to give something for the team. And this is uh, something that is good and that we want to nurse. So uh, step by step, we have to build ourselves. We have to build also organization. Obviously, it's much easier when you win the game. Uh, Magari. Uh, poter magari riportare in auge il, il, il Mario Argento, insomma, dove Mirko Novosel riusciva a giocare partite davanti a 10-11 mila persone, perché no, ce lo auguriamo. Per quanto riguarda la durezza mentale, è una qualche cosa che si è iniziata a costruire dai primi allenamenti della pre-season. La cosa importante è che però ogni giocatore porti da questo punto di vista un, un pezzettino, un mattoncino e step by step poter costruire sempre di più. Adesso la stiamo vedendo questa durezza mentale, non c'è dubbio, Magari è, è facile riuscire a vederla vincendo le partite, siamo curiosi di vedere la stessa cosa, cosa succederà nei momenti di difficoltà. So after the first two games, fast break, shooting, switching, defenses. Uh, is this the kind of defense you wanna you wanna see from your team? Lato domanda. Okay. So how much do you think this team can improve and in what? No, the de de defensive game against Sassari was terrible. Uh, they scored 90 points on us. 
And also today, last two minutes and second quarter was not good defense by us. But uh, we show that the, the certain part of the uh, games, even in Sassari, that we can play good defense. We are practicing that. This is the first step to run transition, to run a quick offense and have the open shot to shoot through. We need to make stops. As soon as uh, uh, Milano start scoring baskets or having offensive rebounds, they stop our game. So uh, from defense, everything starts and we work on daily basis on our defense. Bisogna dire che a Sassari questa grande difesa non c'è stata. Abbiamo comunque subito 90 punti, così come stasera ci sono stati momenti della partita in cui la difesa non è stata di alto livello, come nel secondo quarto o gli ultimi due minuti del quarto periodo. Uh, la difesa comunque è, è quello da cui parte tutto, è quello su cui lavoriamo tanto quotidianamente ogni giorno, perché dalla difesa può nascere il nostro contropiede, la, la nostra transizione, che, che ci dà dei grandi vantaggi offensivi. Nei momenti della partita in cui non c'è stata una buona difesa oppure si sono concessi troppi rimbalzi d'attacco, questo ha fermato anche il flusso del gioco offensivo. L'ultima marcia. Uh, do you think that having a, a short rotation team could be an advantage in this phase of the, of the league? And then he's asking why we, do, we didn't put the protection behind the bench, if you want to say, say something about that. I don't think uh, that I have anything to say about protection from the bench. <laughs> Well, uh, maybe, I don't know. I, uh, this is good atmosphere, good gym, full gym. There was, uh, we have to ask the, organ, or the, the people who are responsible for organization, is there any problems? I really didn't see nothing bad. I saw great crowd, full gym, and everybody enjoying uh, the basketball. Non è un qualche cosa che va chiesto a lui, lui non ha notato nulla di strano, anzi è semplicemente una grande atmosfera, quello che insomma, fa piacere e vogliamo godere noi che facciamo palla a canestro. Uh, sulla la prima domanda, first question? Yeah, what about the short rotation team? Do you think that this could be some kind of advantage for us? I, in this I don't think we have short rotation. We just use the players accordingly how they practice. We expect uh, all 12 players to make an impact and even the players number 13 and 14, they are giving us extra value through the practices. So everybody has a chance to improve. We work really hard and uh, as we see the improvements, I hope that we are going to have more people involved uh, on the court. I don't think we have a squad that is so Uh, penso che abbiamo 12 giocatori che lavorano forte, ognuno può dare il suo contributo, magari qualcuno lo sta dando soltanto in una fase di allenamento o meno, cerchiamo di utilizzare i giocatori a seconda delle necessità e di quello che fanno vedere in palestra durante la settimana, ma sono sicuro che questi giocatori anche dal, dal decimo al quattordicesimo lavorando e migliorando saranno pronti a dare qualcosa a questa squadra. Sì, volevo chiedere coach, alla fine c'è stato un problema con At the end of the game, something happened with Coach Messina about the last time out. Do you want to say something about that? No, I. Uh, it's uh, nothing uh, really happened. I have a huge, uh, a great respect towards Coach Messina. He is one of the and uh, Armani uh, players and team. Uh, even if we win uh, 10 times against them, we know where are we and where are they. So I have a, a, a great, great respect towards the organization of Armani and especially uh, towards Co Coach, uh, Coach Messina, who is one of the, the best and biggest uh, coaches in uh, uh, Europe history. No, nulla, non è successo nulla di che, tutto, tutto tranquillo, c'è un, un enorme grande rispetto nei confronti di, di coach Messina e della, della società tutta di Milano, 
e anche qualora noi dovessimo vincere 10 volte su 10 contro di loro resteremo perfettamente consapevoli di dove siamo noi e dove sono loro quindi solo rispetto e grande ammirazione nei loro confronti grazie coach Vinci, grazie a tutti